Hey, good morning. Good morning, my dear friends and students. I am Sadhna, and all of you enjoying mathematics and science with me. Upon start, we will learn seven standards. Eleventh number is lesson cell structure and microorganism. आता डिकम्पोजिशन हे आपण पहिलं फंक्शन बघितलं अजून आपल्या डेली लाईफ मध्ये अजून एक एक्झाम्पल हॅव यू सीन दिस प्लांट कुठलं प्लांट आहे येस तुम्हाला सगळ्यांना ग्राउंड नट्स खूप आवडतात शेंगा तुम्ही खाल्लेल्या असेल भाजलेल्या शेंगा वगैरे या ग्राउंड नट्स आहे या ग्राउंड नट्स जे प्लांट आहे ते जेव्हा उपटतो त्याला जेव्हा शेंगा तयार होत असतात त्या शेंगा रेडी झाल्यानंतर आपण ते असं उपटत असतो उपटल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामुळे आवडती असं छोट्या छोट्या नूडल्स छोट्या छोट्या गाठी दिसतील मग आता या फक्त ग्राउंड नटच्या नाही मग तुम्ही वेगवेगळे प्लांट्स आहेत सगळ्या ज्या दाळी आहे फॉर एक्झाम्पल तूर आहे मूग आहे वाटाना पी आहे या सगळे जे पल्सेस आहे ज्याच्यापासून आपण वरण बनवतो बघा सगळ्या प्र तुरीच मुगाच मसूर उडीद या सगळे ज्या पल्सेस आहे या पल्सेसच्या रूट्स वरती काही नूडल्स असतात नूडल्स म्हणजे अशा गाठी असतात आणि या गाठींमध्ये एक स्पेसिफिक प्रकारच्या बॅक्टेरिया राहत असतात तुम्ही ऑलरेडी अगोदरच्या स्टँडर्ड मध्ये शिकला आहात की कुठल्या प्रकारच्या बॅक्टेरिया राहत असतात तर ह्या बॅक्टेरिया आहे रायझोबियम बॅक्टेरिया विच बॅक्टेरिया यू कॉल दॅट इज रायझोबियम बॅक्टेरिया असतात आणि ह्या असतात ह्या लेग्युमिनस प्लांटच्या रूट नूडल्स मध्ये मग आता या बॅक्टेरिया काय करत असतात आणि आपल्याला कशा युजफुल असतात जर सगळ्यांनी छान नीट लक्ष द्या तर ह्या नूट रूट नूडल्स मध्ये असलेल्या ह्या ज्या रायझो प्रमाण विटामिन प्रमाण खूब वाड़े भरपूर प्रमाण प्रोटीन सगळ्या पल्सेस मधून मिळत असतात अशा पद्धतीने असतात ह्या युजफुल बॅक्टेरिया मग आता याच्यामध्ये एक्झाम मध्ये तुम्हाला नेहमी क्वेश्चन विचारला जातो दॅट इज विच टाइप बॅक्टेरिया आर प्रेझेंट इन द रूट नूडल्स ऑफ द लॅक्युमिनस प्लांट कुठल्या बॅक्टेरिया असतात येस दॅट इज इट इज नथिंग बट अ रायझोबियम बॅक्टेरिया इट इज प्रेझेंट इन द रूट नूडल्स ऑफ द लेग्युमिनस प्लांट हे तुम्ही नीट लक्षात ठेवायचं सो विच आर द लेग्युमिनस प्लांट मग तुम्ही लिहू शकतात वेगवेगळे तुम्हाला जर एक्झाम्पल विचारलं तर त्याचं पण आन्सर देऊ शकतात पल्सेस लाईक तूर मूग लँटीन ग्रॅम ऑल दीज आर द लेग ऑर ग्राउंड नट ऑर दीज आर द लेग्युमिनस प्लांट क्लिअर ऑल ऑफ यू त्यानंतर अजो एझोटो बॅक्टर नावाच्या सुद्धा बॅक्टेरिया असतात ते सुद्धा अॅटमॉस्फेरिक नायट्रोजनचं नायट्रेट्स मध्ये कन्व्हर्जन करत असतात तुमचं जे भाताचं शेत आहे पॅरी फिल्ड आहे त्या भाताच्या शेतामध्ये ह्या बॅक्टेरिया सोडतात त्याच्यामुळे भाताचं पीक अगदी जोरात येत असतं सो ऑल दीज आर द युजफुल बॅक्टेरिया फॉर दी क्रॉप अशा पद्धतीने ह्या पिकांसाठी या युजफुल बॅक्टेरिया आहे सो डिकम्पोजिशन आपण हे पहिलं फंक्शन बघितलं आणि आपण दुसरं बघितलं रूट नूडल्स बॅक्टेरिया दॅट इज रायझोबियम and as a debater so one more interesting example in your daily life that is your mother do that is they convert the milk into yogurt tumchi aai tumcha daily life madhe dudhacha daya madhe je rupantar karat aste te sudha useful bacteria cha example ahe kay karat aste aai dudhacha daya madhe rupantar karnyasathi je dahi ahe घरामध्ये जे दही केले त्याचं विरजन थोडस ठेवत असते कशासाठी ठेवत असते कारण जे तिला काय करायचं असतं दह्यामध्ये रुपांतर करण्यासाठी जे दूध आहे त्या दुधामध्ये थोड्या प्रमाणात ते विरजन टाकत असते विरजन टाकते म्हणजे ऍक्च्युली काय करते त्या बॅक्टेरिया टाकत असते कुठल्या बॅक्टेरिया असतात दुधामध्ये दह्यामध्ये दह्यामध्ये असतात लॅक्टोबॅसिलाय नावाच्या रॉड शेप बॅक्टेरिया तुम्ही बघू शकतात ह्या शेपच्या ह्या बॅक्टेरिया ह्या दह्यामध्ये प्रेझेंट असतात मग त्या काय करतात ज्या वेळेस ते विरजन आई तुमची त्या दुधामध्ये टाकते मग त्यांची एक फॅमिली तयार होते पहिले थोड्याशा बॅक्टेरिया तयार होतात आठ ते दहा घंट्यामध्ये अगदी मल्टिप्लाय होतात त्या दुप्पट तिप्पट चौपट वाढतात आणि काही वेळातच एका दिवसाच्या आत त्या दुधाचं दह्यामध्ये रुपांतर करत असतात आणि अशा पद्धतीने दुधापासून आपल्याला दही मिळत असतं सो दीज आर अ युजफुल बॅक्टेरिया बिकॉज कड इज युजफुल टू अस मग असे दुधापासून अनेक पदार्थ बनत असतात कुठले कुठले पदार्थ बनतात ऍज यू कॅन सी दॅट इज ऑल ऑफ यू लाईक सो मच दॅट इज पनीर पनीर सगळ्यांना खूप आवडतं चीज आहे बटर आहे असे जे मिल्क प्रोडक्ट आहे हे सगळे मिल्क प्रोडक्ट तयार करत असतात ह्या बॅक्टेरिया सो ऑल दीज बॅक्टेरिया आर व्हेरी युजफुल टू अस सो स्टुडंट वन मोर एक्झाम्पल ऑफ युजफुल बॅक्टेरिया इज दॅट इज फर्मंटेशन प्रोसेस आता फर्मंटेशन म्हणजे काय किनवन प्रक्रिया कुठल्याही पदार्थाला सडवणे किंवा आंबवणे याला म्हणतो आपण फर्मेंटेशन प्रोसेस सो हू फाउंड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन कोणी शोधून टाकली काढली असेल जर फर्मेंटेशन प्रोसेस जरा कमेंट बॉक्स मध्ये मला आन्सर द्या हु फाउंड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एक्झाम मध्ये कुठलाही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये हा प्रश्न नक्की विचारला तो हू हु इज द फाउंडर ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस सो तुम्ही कमेंट मध्ये मला आन्सर लिहायचा आहे 
मी सगळ्या तुमच्या कमेंटची वाटच बघणार आहे त्यानंतर आता फर्मेंटेशन नक्की काय आहे त्याची डेफिनेशन आपण बघूया तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन दॅट इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड इन टू द अनादर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड विथ द हेल्प ऑफ मायक्रो ऑर्गनिझम दिस इज कॉल ऍज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन आता एवढी मोठी डेफिनेशन पाहून घाबरून जाऊ नका काय आहे या डेफिनेशन मध्ये नक्की काय सांगितलं आहे एका प्रकारच्या कार्बनी पदार्थाचं दुसऱ्या प्रकारच्या कार्बनी पदार्थामध्ये जे रूपांतरण होत असतं त्याला आपण फर्मेंटेशन किंवा किनवन असं म्हणत असतो आता नक्की हे फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन नक्की काय आहे चला समजून घेऊया आता साधं सोपं तुमच्या डेली लाईफ मधलं एक्झाम्पल व्हॉट इज दिस ब्रेड सगळेजण सकाळच्या नाश्त्याला हे ब्रेड खात असतात ब्रेड पासून खूप सारे पदार्थ बनवत असतात सो ब्रेड सगळीकडे कॉमनली विकला जाणारा हा जो पदार्थ आहे मग हा जो ब्रेड आहे हा ब्रेड कुठल्या प्रोसेसने तयार करतात माहिती तुम्हाला सो दिस ब्रेड इज मेड बाय दी प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फर्मेंटेशनच्या प्रोसेसने हा ब्रेड तयार करत असतात कशा पद्धतीने त्याचं जे पीठ आहे ते पीठ मळवत हे करत असतात त्याचं बॅटर तयार करत असतात आणि या बॅटर मध्ये एक बॅक्टेरिया मायक्रो ऑर्गॅनिझम सोडत असतात त्या बॅक्टेरियाचं नाव आहे ईस्ट ईस्ट ऍक्च्युली तो युजफुल आहे मग आता तुम्ही म्हणाल की टीचर तो बॅक्टेरिया असतो ना आपल्याला युज येस इट इज युजफुल टू अस हा मग ह्या बॅक्टेरिया सोडल्यानंतर ते जे बॅटर आहे ते जे पीठ आहे ते असं स्पॉन्जी मऊ प्लफी प्लफी होत असतं आणि त्यापासून जे ब्रेड तयार होतात त्याच्यापासून जे पाव तयार होतात बघा कसे लुसलुशीत मऊ मऊ लागत असतात आणि म्हणून ब्रेड जो आहे तो महाग विकतात सगळीकडे हा जो ब्रेड आहे तो सगळीकडे वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी या ब्रेडचा वापर करत असतो त्यामानाने तुमची आई पोळ्या तयार करत असते पीठ मळते आणि पीठ थोड्या वेळ भिजू देतो आणि लगेच पोळ्या तयार करत असते त्यामानाने पीठ पोळ्या जे आहे थोड्याशा कडक असतात त्यामानाने ब्रेड थोडेसे मऊ मऊ प्लफी स्पंजी असतात म्हणजे आता हेच जे पीठ आहे हे पीठ जर थोड्या वेळ अजून ठेवलं तर अजून त्या पोळ्या मऊ अशा एकदम मऊ मऊ येत असतात हा मग तुम्ही छोले भटुरे खाल्ले असेल छोले भटुरे सगळ्यांना खूप आवडतात त्याच्यामध्ये जे भटुरे आहे हा ती जी मोठी रोटी असते ती पण याच पद्धतीने ते जे बॅटर आहे त्याच्यामध्ये पण हे ईस्ट टाकतात आणि म्हणून ती अशी मोठी फुगत असते सो अशा पद्धतीने तुमच्या डेली लाईफ मध्ये जे ब्रेड आहे ते ईस्टच्या साह्याने मग तुम्हाला विचारतील की ब्रेड तयार करताना किंवा पाव तयार करताना किंवा केक तयार करताना त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारच्या बॅक्टेरिया टाकतात किंवा कुठल्या प्रकारचं मायक्रो ऑर्गॅनिझम युज करतात सो इट इज नथिंग बट अ ईस्ट ओके त्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल आहे अल्कोहोल म्हणजे ही जी दारू आहे किंवा जी वाईन आहे ही तयार करताना सुद्धा फर्मेंटेशन प्रोसेस करत असतात त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं असेल द्राक्षांपासून दारू तयार करतात हे जे द्राक्ष आहे जे ग्रेप्स आहे पूर्ण सडवतात त्याच्यामध्ये ईस्ट टाकतात त्याच्यामध्ये सॅक्रोमायसिन वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॅक्टेरिया ऍड करतात आणि मग ते काय करतात त्या त्याच्यातल्या जे कार्बनिक कंपाउंड आहे त्याचं डिकम्पोजिशन करत असतात आणि नंतर मग ह्या द्राक्षांपासून वेगवेगळ्या प्रकारच्या वाईन्स किंवा अल्कोहोल तयार करत असतात मग आता फक्त द्राक्षांपासूनच वाईन बनवतात का नाही वेगवेगळे फ्रुट्स आहे हे फ्रुट्स सुद्धा काही ग्रेन्स आहे काही धान्यापासून सुद्धा दारू बनवत असतात अल्कोहोल बनवत असतात ते सडवून त्याच्यामध्ये ह्या बॅक्टेरिया टाकून आणि मग त्याच्यापासून ही एक्सलंट क्वालिटीची जी वाईन आहे तयार करतात असतात ठीक आहे सो ऑल दीज आर द डेली एक्झाम्पल्स इन अ लाईफ मग आता अजून कुठले कुठले एक्झाम्पल आहे आता सगळ्यांना खूप आवडतात अंबवलेले साऊथ इंडियन ज्या डेसेस आहे इडली डोसा आहे मेदू वडा आहे त्यानंतर अजून छोले भटुरे आहे नान आहे हे पदार्थ सगळ्यांना खूप आवडतात अप्पे आहे खूप आवडतात मला सुद्धा या साऊथ इंडियन डिशेस खूप आवडतात पण तुम्हाला माहिती बाळा नो या ज्या साऊथ इंडियन डिशेस आहेत त्या कशा पद्धतीने तयार करतात दे आर प्रिपेअर विथ द हेल्प ऑफ आर फर्मेंटेशन प्रोसेस आपल्या सायन्स मधल्या फर्मेंटेशन प्रोसेसने या सगळ्या साऊथ इंडियन डिशेस तयार करत असतात तुमच्या आईने इडलीचं पीठ आंबवताना तुम्ही बघितलं असेल बघा इडली जे आहे त्याच्यासाठी लागणारं जे मटेरियल आहे ते दळून आणि मग काय करत असे का पातिल्यामध्ये ठेवते मग ते आंबवते ते पीठ आंबवल्यानंतर त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या बॅक्टेरिया 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 पूर्ण त्यांच्या कॉलनीज फॅमिली तयार होत असते आणि मग ते पीठ आणतं आणि मग फर्स्ट फसून त्याच्यामधून असं थोडंसं फेस बाहेर येत असतो आणि त्याच्यापासून तयार केलेली जी इडली आहे मेदूवड आहे इतका सुंदर लागत असतो त्याच्यापासून केलेले डोसे एकदम छान आणि सगळ्यात महत्वाचं फर्मेंटेशन प्रोसेसमुळे काय होत असतं त्याच्यामधलं जे प्रोटीन कंटेंट आहे किंवा जे विटामिन आहे त्याचं प्रमाण खूप वाढत असतं ते खायला पण हलकं असतं लाईट असतं पचायला आणि खूप आपल्याला न्यूट्रिशियस व्हॅल्यू या सगळ्या डिशेस मधून मिळत असते सो दिस इज वन मोर युजफुल बॅक्टेरिया फॉर अस सो स्टुडंट ह्या सगळ्या आहेत युजफुल बॅक्टेरिया मग आता ह्या युजफुल बॅक्टेरिया फक्त याच्यासाठीच उपयोग होतो का नाही फॉर प्रिपरेशन ऑफ सायट्रिक ऍसिड ऍसिटिक ऍसिड देन लॅक्टिक
होत असतो मग आज आपण काय काय शिकलो वी स्टडी अबाउट फर्मेंटेशन प्रोसेस सम यूजफुल बॅक्टेरिया जे फर्मेंटेशनचे खूप सारे एक्झाम्पल्स बघितले मग हे तुम्ही छान पैकी नोटबुक मध्ये मस्त नोट लिहा विच आर द यूजफुल बॅक्टेरिया आणि अजून काही बऱ्याच यूजफुल बॅक्टेरिया आहे त्याचा आपण अभ्यास करूया पुढच्या लेक्चरमध्ये सो आय थिंक आजचं लेक्चर तुम्ही माझ्यासोबत एन्जॉय केलं असेल जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा कमेंट करा भेटूया असा इंटरेस्टिंग टॉपिक सह नेक्स्ट वीडियो मध्ये तो पर्यंत बाय बाय स्टुडंट्स